大小姐，你别告诉我你不会做菜啊！我当然会做啦，只不过我们这个节目还要做菜吗？不是，只是介绍宵夜的吗？他也介绍怎么做宵夜。今天就是做一碗简单的酱油炒面，这总会吧 ？OK， 准备一下啊。OK， 准备好了。三、二、一。开始，各位电视机前的观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看《夜食》，我是主持人梁欣。今天呢，我要为大家介绍一款非常简单的酱油炒面。我一直以童杰这样的身份出现在他的面前，你觉得会怎么样？会怎么样？人家梁欣可是女神级别的名人，怎么会喜欢一个厨师呢？你要是喜欢他，就用童俊明的身份，大胆的去追求他。如果他真的喜欢一个厨师，证明他不追求名利，他喜欢的是单纯的人。嗯，都十多年了，你还是这么难相信一个人。哎。哎呦！啊，你怎么进来的？我来参观学习一下呀，梁心姐。这里不欢迎你，请你出去。反正我还有事儿呢。继这周的婚姻班主任也快录了，我得走了，拜拜。马奔啊，你怎么不关摄像机啊？哦，对不起，对不起。重新开始。哦，如果梁心真的是喜欢童姐，那至少能证明这个女人不是利用你身上的光环才跟你在一起。我觉得你跟梁心还挺有缘的，啊，要不然她也不会在茫茫人海当中挑你假扮她的男朋友，对不对？所以，身份可以造假，但是爱情不能造假。要是等真相大白的那一天，你可就麻烦了。别怪我没提醒你。你说啊，这超市这么好的项目，他放着不做。他居然不知天高地厚的，去做那么大的项目，这是刚愎自用，迟早是要吃大亏的。怎么了？俊明又跟你闹不愉快了？我这辈子呀、啊，算是倒霉了。你看看啊，老婆死得早，我这又当爹又当娘的，好不容易才把振宇拉扯大，现在全家人帮童家打工，哼，又赔上了个妹妹。哎，我觉得事情就不要再提了。我们现在不是生活的挺好吗？振宇也长大了，有能力又孝顺。等他结婚生了孩子，我们顾家也算是有后了。你说，他们懂得感恩吗？就说你吧，你嫁了佟大凯那么多年，你得到了什么呀？就那么点股份，还真的是少的可怜呢。哎，怕有个孩子。还没了，哎呀哥，你看你喝多了，别喝了。哎，没事没事。小婷啊，我的意思是说，咱们这么一直为童家他们打天下，我真的是不甘心呐。李浩，嗯。帮我在新月园找一套房子，最好是马上就可以住的那种。童总，您要在新月园找房子啊？是的，我以前在那块做过房产经纪，我对那边特别熟，我可以给您找，帮您满意。不过，这件事情不能告诉任何人。好的，放心吧，绝对不会让您失望的。甘丝超市这个项目，由于动迁问题。暂时搁置。
，这个身世背景你要好好的学习，要各种各。哎，哟，稀客呀，你们俩怎么来了啊？下午去见个老朋友，买幅画送给他。老朋友，不仅仅是老朋友这么简单吧？连我哥都出动了，肯定是大客户，对吧？对客户，就要像对朋友一样，学着点儿。哥。我跟我的客户相处的可好了，你那套收起来了，老跟我唠叨。嘉欣，你可能是这个世界上唯一敢说他唠叨的人了。哼！哎，对了，振远，上次跟我那个小姐妹见面之后怎么样？哎，我一直接到她电话，不停的轰炸我哎。我先去挑挑话啊，我到后面看看。好，随便你挑，不用跟我哥客气啊。OK。哥，周洋回来了。想叫你回家一起吃饭，夫妻俩邀请你给个面子吧。哎呀，这鸡汤好香啊！你多吃点吧。哎，这是纯正的土鸡，是老周乡下的亲戚给送过来的。啊，自己家养的鸡啊，熬出来的汤就是香，就是鲜。嗯。我听顾小军说，你要做西郊三号地这个项目，回家吃饭苦着脸给谁看？以后公司的事，你就不用再捧了。超市项目啊，是稳扎稳打的，你不去动，你偏去动西郊那块地。有句话叫“小心呐、啊，使得万年船”，你懂不懂啊？西郊这个项目，我是一定要做的。巨正国际是家族企业，从管理到经营，已经滞后于其他公司很多很多。如果我们不能改革，不能与时俱进。那会被市场所淘汰。如果你盲目投资，被社会淘汰的是我们集团。如果你能出去走一走，不要围着自己一亩三分地转的话，你就能理解我今天的做法。我也不指望你能理解我，我只是想做我想做的事。哎，俊明，把碗给我，我给你盛一点。不用了，我有事，先走了。哥。坐下。每次回来都惹我生气，下次不要掉头回来。爸。爸。吃饭。俊民，又怎么了？这是今天下午我和你爸爸一起做的饼干。他说你小时候最爱吃这种黄油饼干了，我特地帮你留了一些，你带回去吃吧。其实你爸爸。也是关心你，你别总惹他生气啊！父子俩哪有隔夜仇啊？你说呢？拿着吧，啊！这些东西我已经很久不吃了喂，小双，是我。不要忘记了自己进入剧场的初衷。爸爸，我想你了。你在那边过得还好吗？
是君臣过继，是佟大凯害死了你，拆散了我们一家人。妈，妈，妈，妈，妈，妈，爸爸，这次考试我又考了一百分，现在我可以自己洗衣服了，我也可以自己做家务了。我好想你，我会替你照顾好妈妈的。To live with my two dogs. In Australia, and with all the Australian laws, all of these assets are already been sold. There's nothing I can do about it. I'm sorry.小心点啊，这边走。妈妈往前走，这边是床，来坐下，坐下坐下，好。妈妈，你的护士，你和我妈妈还要考虑照顾，那没什么事的话，我就先走了。好，啊，对了，这里面有些其他东西，如果你帮
。这个附近啊，环境都很好，而且你平常的生活习惯呢，我也都跟刚才听来的护士都跟他说了。知道，你舍不得我。我不会分心，更不能忘记来巨镇的初衷。我会让他们得到惩罚，哪怕是牺牲我的权。那个，您安排我的事儿我已经办好了。房子找到了。对，那个房子啊，本来是一对夫妻的婚房，但是没结婚他们就离了，但里面所有的东西都是全新的，钥匙我都拿了，真的特别不错。要不要我们去看看？好，去看看。好嘞。到了，童总大学的时候学的什么专业？哦，我没上过大学，我自考的大专，学的是工商管理。现在我在学一个会计，准备考个会计证。你想做会计？嗯、呃，暂时还没有这个打算。不过呢，我觉得多学一点技能防身总是不错的。啊、哦，你有没有兴趣去秘书室？秘书，秘书室。对不起，童总，你没事吧？没事，继续开吧。好多了，公司还有很多事情，我怕耽误工作嘛。他跟以前一样，拼命三年。走吧，我帮你拦辆车。走吧。把伞拿着，快走，走，师傅。方市长，喂，你好
，你进秘书室的事，童总跟我说了。可是我今天请的病假，入职的事情我交给 m a d d i 去办了。你就直接去报道就好。好。呃，你帮童总去买个咖啡。好。一会儿我会把那个去二十楼电梯的密码发到你手机上。这可是绝对的机密，你不能泄露给任何一个人，知道吗？这是童总对你的信任，你不能辜负这份信任。好的，我明白。今天不是要录节目吗？这不是在等大主持您吗？台本呢？录个做菜的节目要什么台本？做菜的节目就不是节目了吗？哎、啊，你们这是什么工作态度啊？反正节目就要被砍了，你就随便录两集，意思意思就行了，不用太讲究的啊。进来。童总，这是您要的咖啡，小心烫啊！新演员的房子，帮我准备几件家具送过去。这件事情你给我盯着。好的，我现在就去给您处理这件事情。那个房子不会您要入住吧？不，我就好奇问一下。呃，不，我也不是好奇，我这就去办。呃，对不起啊，童总。等等，帮我去买一辆最普通的二手车。二手车？为什么？这几期点击率几乎为零，你有没有想过做些改革？改革什么呀？咱们这节目都要被砍了，完成任务就行了。马班，你说这个节目要不要做改革？改，当然要改。嗯，随你吧，大主持人。反正你来了，这节目也算易主了，你爱怎么着就怎么着吧。你能不能拿出专业的态度出来啊？光有态度有什么用啊？咱们这节目已经被打入冷宫了。你就晒晒太阳，喝喝茶，安静的等死就行了，别瞎折腾了，行吗？哎，你这话什么意思呀？大主持人，哎，你怎么来了？哎，那是谁啊？脸那么丑？节目组导演。我听说你在这录节目，我就过来看看你。呃，蓝心姐，还录吗？今天算了，明天继续。那走吧，我们吃饭去。去哪儿？三上。又去那里啊？哎呦，走吧，快点，快点，快点！来来来，小心点啊，放的靠里一点，要不找不到了。来来来，小心后边台阶。
这里啊？你跟踪我？我有那么无聊吗？你先喝点水。你干嘛偷偷摸摸？雇我做你的男朋友，今天又要雇我做你的料理老师，你很有钱是吧？那你的意思是免费教我了？你要让我教你做什么菜？这个节目呢，主要是以宵夜为主，那主要是给这些夜猫子呢介绍宵夜的。那既然以后你就住在我家隔壁，不如你教我做菜吧。那你拿纸拿笔过来。怎么还亲自画押？好，油盐酱醋，大葱大料，这都什么呀？从下周开始，二四六，每天晚上我教你做菜，这些都是你要准备的材料。周二、周四我要录节目啊。那你每天几点钟可以回来？嗯，晚上九点左右吧。那好，我们就定九点。好，两百块钱一节课。不免费啊？那不叫拜金，那叫人往高处走。一个女人找什么样的男人是自我价值的体现。让自己掉价的事情，我可不会做。喂，你别说，哎，干嘛呀？哎 ，sorry 啊，我还有下一场新戏呢。你会吧？不是这么着急进行下一次见面？拜托，那叫家庭。完了完了完了！哇，你怎么开车的呀？对不起啊，对不起啊，先生，我我,我不是有意的。哎，你一个女孩子开车这么不小心、啊。我刚才有个很重要的电话，所以我就打电话。呃、不是，开车能打电话吗？对,对不起啊，我我刚才，哎呀，我对不起、啊，我认识一个人可以帮你修车的，我，哎呀，我一定会陪你的，先生。我先拍个照。哎，要不这样吧，我带你去修车呗。我认识一个人修车的人挺好的。不好意思、啊，你大晚上的，又是撞到人怎么办？很危险的，好吧？对不起，对不起，我不会了，下次不会了。那个，你把电话留给我吧，你修车钱我给你。给。我不会跑的
，你叫什么名字啊？我叫曲哥，对不起啊，先生。曲哥，啊，对不起，对不起。你可以随时找我的，或者有什么费用，你告诉我就好了。对不起，对不起。算了算了，你走吧。啊，没事了，没事了。哎呀，你必须找我，不好意思啊。方梅姐，你怎么来了？你不生病了吗？我好多了。方市长。哎，方梅姐，方梅姐，方梅姐来了。我没事了，你们继续工作吧。方梅姐，顾总已经帮你请过假了。哦，我好多了，忘告诉他了。啊，怎么样？最近有什么事吗？喂，你好，这里是秘书处。童总，童总今天不在公司啊。啊，好，今天一定把报表送到。刘娜。是找童总的吗？嗯，有一份报表要童总签字，还给我吧。麦迪，嗯，童总在哪儿呢？我也不清楚。你身体吃得消吗？哦，没事，你放心。哎，方市长，我现在把童总的位置发给您，您别找错了。他换了新地址了。对。把地址发到手机上。好的。
们是不是有情况啊？笑得这么开心，我多久没有看到你这么发自内心的笑容了？你想多了。你谈恋爱了，对吧？我跟你说，你想多了。哦，我想多久我想多了。老板，这幅画画的。这幅画。这幅画不错。哎，哥，现在眼光越来越好，有长进哦。啊，这个就放我办公室那边吧。哎，这个是梁心最喜欢的画家的作品。梁心？啊，就那个节目主持人。哎呀，跟你讲了也白讲，你都不看电视，也不看节目的。不过呢，我跟咱爸都挺喜欢他的。啊，对了，我有一个朋友还认识他。刚刚才打完电话，说马上要带她过来。哎，是单身大美女，马上就到了，要不要介绍一下？说好了，放心，没多贵啊。说什么呢？我哥有的是钱。<笑>啊，我去打个电话。哎，振宇，振宇，振宇，你有没有觉得我哥最近怪怪的？嘉欣，哎，梁心，一说曹操，曹操就到了。啊，顾大校草，你们认识啊？你不要以为你不介绍我认识，我就没有办法认识他。我们就是有缘，对不对？因为我们俩有共同认识的朋友，所以就认识啦。哎，对了，你怎么会在这里啊？我，我在这儿买画，完了蹭个饭。那我也要蹭饭